The evaluation of the Bonapache method, a specific educational intervention to reduce pain during childbirth. Although pain during childbirth is not usually associated to tissue damage, it is very intense. It comprises of at least two components, pain intensity and pain unpleasantness. Options to reduce pain are pharmacologic, but have higher medical interventions, and non-pharmacologic, which show inconclusive or conflicting results. The aim of this multi-center control study is to measure the effects on pain perception during labor and delivery of the Bonapache method, which specifically addresses pain modulation techniques compared to traditional childbirth training programs. The Bonapache method is based on three endogenous mechanisms. The first is the central nervous system control, which comprises breathing, relaxation, and mostly deviation of attention. It modulates pain unpleasantness mostly. The gait control theory is light massage and ambulation, and this is a light massage of the painful areas. This is a blockage of part of the message in the spine. It modulates mostly pain intensity. The third mechanism is a diffuse noxious inhibitory control, also known as the DENIC system. The DENIC system consists of creating a second pain anywhere in the body. This mostly modulates pain intensity. So what happens when you create the second pain, the signal goes to the brain. The brain wants to attract attention and understand what the nature of the second pain is, releases endorphins all over the body, except in the zone where we create the second pain. So we teach parents, the father especially, how to activate this mechanism through painful massage in acupressure points in the lower back, in the hand and the foot and elsewhere. The methodology of this study consists of women who evaluated their pain every 15 minutes during all phases of labor and delivery. The two groups were the Bonapache method, which was eight hours of training, specifically on modulating pain, and traditional childbirth training programs, which were mostly, which consisted mostly of information on childbirth and on delivery. The results are a reduction of both pain intensity and pain unpleasantness of 45 and 46 percent. And this reduction is present during all phases of labor and delivery for pain intensity and the last three phases of labor and delivery for pain unpleasantness. This shows that non-pharmacologic approaches to reduce pain work. They reduce both intensity and unpleasantness of pain at a level that is probably tolerable to most women. Future research should include randomized controlled trials that evaluate not only pain intensity and unpleasantness, but also um, different obstetrical outcomes. Thank you. Evaluation de la méthode Bonapache, une intervention éducationnelle pour réduire la douleur lors de, du travail et de l'accouchement. Bien que la douleur liée à l'accouchement ne soit pas pathologique, elle est souvent très intense. Elle comprend au moins deux composantes, l'intensité de la douleur et l'aspect désagréable de la douleur. Il existe deux interventions pour réduire cette sensation. La première est pharmacologique, mais elle implique une augmentation des interventions obstétricales et les approches non pharmacologiques qui donnent des résultats qui sont inconcluants ou controversés. L'objectif de cette étude, c'est de comparer la méthode Bonapache aux approches traditionnelles de préparation à la naissance pour la réduction de la douleur lors du travail et de l'accouchement. La méthode Bonapache est basée sur trois mécanismes endogènes pour moduler la douleur. Le premier mécanisme, le contrôle de, des centres supérieurs, à travers la relaxation, l'imagerie mentale, la respiration et surtout le soutien, permet de moduler la composante des plaisantes ou aspects désagréables de la douleur. Le deuxième mécanisme, aussi connu sous le nom de la théorie du portillon, est un mécanisme par lequel le massage nociceptif est bloqué en partie dans la moelle. Ça, ça se passe par euh, une stimulation légère de la zone douloureuse, par massage et aussi par euh, 
le fait de bouger en travail. Cette, euh, ce mécanisme module surtout l'aspect intensité, donc l'intensité de la douleur. Le dernier mécanisme, c'est le contrôle inhibiteur diffus nociceptif, qui consiste à créer une seconde douleur n'importe où sur le corps. Ça peut être dans le bas du dos, dans la main, dans le pied. Et quand on active ce mécanisme, le second signal nociceptif va envoyer un message au cerveau. Le cerveau va vouloir se concentrer sur cette nouvelle sensation. Et pour donc euh, se concentrer sur la nouvelle sensation, va relâcher une quantité importante d'endorphines partout dans le corps. La méthodologie de cette étude, on a demandé à des femmes de mesurer l'intensité et l'aspect la désagréable de leur douleur pendant tous les stades du travail. On a comparé deux groupes qui ont mesuré cette douleur aux 15 minutes. Le premier groupe est le, la méthode Bonapache, donc des femmes qui ont suivi cette approche-là sur 8 heures de formation. Et donc, une approche qui est spécifiquement basée sur la réduction de la douleur. Et on les a comparés aux groupes traditionnels qui ont suivi 8 heures de formation, qui sont euh, davantage des informations qui portent sur euh, la période qui entoure la naissance et la naissance. Les résultats sont très concluants, avec une réduction significative de la douleur pour l'intensité et l'aspect désagréable de 45 et de 46 respectivement. Cette réduction est significative pendant tous les stades du travail pour l'intensité et durant les trois derniers stades du travail pour l'aspect désagréable. Donc, en conclusion, c'est une, une approche qui semble efficace pour réduire l'intensité et l'aspect désagréable de la douleur. Euh, et ce qu'on aurait besoin dans le futur, donc, ce sont euh, des études euh, randomisées contrôlées pour mesurer cette approche-là qui vont évaluer à la fois l'intensité et l'aspect désagréable de la douleur, mais aussi d'autres issues obstétricales comme le taux de forceps, de césarienne, de ventouse, etc. Merci.